இன்றைக்கு எடுக்கப் போகிற தேவு செய்தி தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் விஸ்டம் அப்பான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டு டூ த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் கொடுத்த ஞானம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏ சயோ தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கார்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கார்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தாங்கி இருப்பார் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளுகிற ஆவியம் ஆலோசனையும் மெலனையும் அல்லும் ஆவியம் அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை மறலும் ஆவியுமாய கத்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார் தேவனாகிய கத்தர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்த ஞானத்தின் அபிஷேகம் என்பது ஒரு பொக்கிஷம் இட் இஸ் எட்ரஷர் எபிரேயரின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லித்தானே வந்தார் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய வேண்டுமானால் எஸ்ஐயா பதினொன்று ரெண்டிலே எழுதப்பட்டது போல ஞானத்தின் அபிஷேகம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் காரணம் இந்த அபிஷேகத்திற்குள் கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் இருக்க அந்த கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால இந்த அபிஷேகம் பாவம் செய்ய விடவே விடார் நல்ல தெரிந்த எது கத்தருக்கு பிரியமானது எது கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாததுங்கிறத இந்த அபிஷேகம் சொல்லிக் கொடுக்கும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் அறிவு புத்தி ஆகிய சகலமும் இந்த அபிஷேகத்தில் அடங்கி இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் யோசிப்பும் தானியலும் நல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாலமோனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் வேற சாலமோனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானமும் வேற நல்ல தெரியும் சாலமோனுக்கும் இந்த அபிஷேகம் கிடையா தாவீதுக்கும் ஞானம் உண்டு ஆனால் இந்த அபிஷேகம் கிடையா நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் இந்த அபிஷேகத்தை யாருக்கு கொடுக்கிறார் யாருக்குள் பூர்ண ரட்சிப்பு இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கொடுப்பார் ஏ சயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் பூர்ண ரட்சிப்பும் ஞானமும் அறிவும் உன் காலங்களுடைய உறுதியாயிருக்கும் பூர்ண ரட்சிப்பும் ஞானமும் அறிவும் உன் காலங்களுடைய உறுதியாயிருக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே அதன் பொக்கிஷம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே அதனுடைய இந்த அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருந்தா இயேசுவினுடைய வருகை வரைக்கும் அதை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொக்கிஷத்தை பெற்றவர் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொலோசையரின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவர்களாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் ஏசாயா பதினொன்று இரண்டிலே தேவனுடைய ஆவியானவர் அவருக்குள்ள ஞானத்தையும் 
அறிவையும் உணர்வையும் ஆலோசனையையும் கத்திற்கு பயப்படுற பயத்தையும் உண்டாக்கக்கூடிய அந்த அபிஷேகத்தை கொடுத்தான் போக்கட்டும் ஊழியம் என்று சொன்னால் நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஊழியம் என்று சொன்னால் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு யுத்தம் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தானோடு போராடுகிறதான ஒரு போராட்டம் சத்தானுடைய தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்கிறது தான் இந்த அபிஷேகம் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அபிஷேகத்தினுடைய முக்கியத்துவமே சாத்தானுடைய தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நல்லா கவனித்து கொள்ள வேண்டும் எந்த நேரத்தில் எப்படி தாக்குவான் தெரியா எப்படி ஆண்டுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாக உன்னை ஊழியம் செய்ய வைப்பான்னு தெரியாது எந்த கோணத்தில் வருவாங்கிறது தெரியாது இந்த அபிஷேகம் உனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவனுடைய தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தையும் உணர்வையும் இந்த அபி இந்த அபிஷேகம் கொடுக்கும் பிசாசோடு கூட யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஊழியம் என்று சொல்கிறார் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆத்துமாவை நீ பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறியா அது சாதாரண காரியம் இல்லை பிசாசனுடைய கரத்தில் இருந்து பிடுங்கி மேலே கொண்டு போகிறார் அந்த பிசாசனுடைய கரத்திலிருந்து நீ மேல கொண்டு போகிறேன் உனக்கு விரோதமான பல காரியங்களை பிசாசு செய்வான் பல திட்டங்கள் உன்னை எப்படி வீழ்த்தலாம் அன்றுடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாதபடி எப்படி கவுத்தலாம் எப்படி பிரச்சனையை கொண்டு வரலாம் எப்படி உன் ஊழியத்தை ஸ்டாப் பண்ணலாம் எப்படி தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய் உன்னை ஊழியம் செய்ய வைக்கலாம் அப்ப அவனுடைய தந்திரங்கள் அவனுடைய செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த அபிஷேகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஞானம் இருந்தால் மாத்திரமே ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண முடியும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஊழியம் செய்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் கிடையாது நீ ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஆத்மாவை நீ ஆதாயம் பண்ணுறீனா அதுக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தின் பிற்பகுதியில் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தினாலும் ஞானம் வேணும் ஒன்னுடைய ஆத்மா பரலோகத்துக்கு போகணும்னாலும் ஞானம் வேணும் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபமே என்ன ஏன் ஊழியக்காரன் விழுந்து போகிறான் ஞானம் இல்லாததுனா நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஞானத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் ஊழியத்துக்குள்ள ஞானத்தை எப்படி கொடுத்திருந்தார் அவர் எப்படி அந்த ஞானத்தை செயல்படுத்தினார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் பொழுது தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொன்ன அப்ப அவருடைய சித்தம் தேவாதி தேவனுடைய சித்தம் மத்திய ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிப்பார் நல்ல கவனிச்சுக்கிடுங்க அப்ப இந்த பர்பஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஈஸ் to save a sinner பாவியை ரட்சிக்கிறதா அதற்காக தான் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அப்ப பாவியை ரட்சிக்கிறதுனா அந்த பாவியை ரட்சிக்க விட மாட்டான் 
அவன் எப்படி ரட்சிக்கு விட மாட்டான் அவன் என்னென்ன காரியம் செயல்படுகிறாங்கிறதை கண்டு உள்ளக்கூடிய ஞானம்தான் ஊழியத்தில் தேவை அந்த ஞானம் இல்லாதனால தான் இன்னைக்கு விழுந்தும் போகிறாங்க தேவன் வைத்த ஊழியத்தை தாண்டி வேற ஊழியத்துக்கு போயிடுறாங்க நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய அன்பு இருக்க வேண்டும் இந்த குவாலிபிகேஷன்ஸ் டு வின் எ சோல் ஒரு ஆத்மாவை நீ ஆதாயப்படுத்தணுமா முதல்ல ஞானம் வேண்டும் இரண்டாவது ஆத்மாவை நீ ஆதாயப்படுத்த வேண்டுமா அன்பு வேண்டும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் எப்படி ஞானமாய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் செயல்படுத்துகிறார்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டும் நீ அன்பை இழந்துட்டினாலும் ஆத்மாவை இழந்துடுவ நீ ஞானத்தை இழந்துட்டினாலும் ஆத்மாவை இழந்து நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரோமரின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மில் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினால் தேவன் நம் இது வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் நல்ல கவனிங்க அன்றுவர் உடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி நம்மளை ரட்சிக்கிறான்னு சொன்னா நீ ஊழியம் செய்கிறீனா அந்த அன்பு இருக்க வேண்டும் ஒன்று யோவானின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும் படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மில் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நல்ல கவனிக்க வேண்டும் இயேசுவை அனுப்பினதினால் தேவன் நம் மீது வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவிழ்த்தி செய்கிற கிருபாதார வழியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது அப்ப நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் அவருடைய அன்பினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தம்மையே செல்வையில நிறைய ஒப்பு கொடுத்தாரே ஒன்று யோவானின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் தம்முடைய ஜீவனையே நமக்கு கொடுத்து தானே நம்மளை ரச்சித்தார் அப்ப ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறது அன்பு அப்போ இந்த அன்புக்கு விரோதமாக பிசாசு செயல்படுவார் நல்லா கவனித்தோம் ஒருத்தனை நீ ரட்சிக்கணுமா ரட்சிக்க முடியாதபடி ரட்சிப்புக்கு விரோதமாய் செயல்படுவார் அப்ப பிசாசு செயல்படுகிற பிசாசினுடைய தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற ஞானம் பெற வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த ஞானத்தை அவர் எப்படி பிரயோஜனப்படுத்தினார் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த விஸ்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன் ஹிஸ் மினிஸ்ட்ரி வாசிக்க கேட்போம் யோவான் எழுதினதான சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்று முதல் ஆறு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது விபச்சாரத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை வேத பாரகரும் பரிசெய்யரும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவளை நடுவே நிறுத்தி ஒரு விபச்சாரின் சொன்னா அவ ஒரு பாவி நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க ஒரு பாவியை இயேசு கிறிஸ்து முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்துறானுங்க வாசிப்போம் போதகரே இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டால் இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோசி நியாய பிரமாணத்தில் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்றார்கள் நல்ல கவனிங்க முதல்ல 
இது பிசாசு செய்கிற தந்திரங்கிறதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ வேத பாரகரும் பரிசெயரும் கொண்டு வந்த நிறுத்தி கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கன்ற இயேசு கிறிஸ்து மீது தேவன் வைத்த தரிசனத்தையே மாற்றுகிற ஒரு சம்பவம் எந்த நோக்கத்தோடு கூட இயேசுவை தேவன் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினாரோ அந்த நோக்கத்தையே திருப்பி போடக்கூடிய ஒரு சதி அப்படிப்பட்ட ஒரு சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த இன்சிடென்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது பிசாசினால் செய்யப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிற ஞானம் வேண்டும் நம்பர் ஒன் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தை சொல்லி குற்றப்படுத்துகிறார்கள் விபச்சாரியின் மீது கல்லறிய வேண்டும் மோசை சொன்னாரே நல்ல கவனிங்க அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அவ கல்லெறிந்துதான் கொல்லப்பட வேண்டும் அந்த நியாய பிரமாண சிலுவையில் தான் அறையப்படுகிறது துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உறிந்து கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப சிலுவையில் அவர் அறையப்படுகிறதற்கு முன்பு வர அந்த நியாய பிரமாணம் இருக்கிறது அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி இவ கல்லறிஞ்சி கொல்லப்பட்டுட்டானா தேவன் இயேசுவை அனுப்பின நோக்கம் நிறைவேறாது அவர் விபச்சாரி என்று சொல்லுகிறாங்க அந்த விபச்சாரி மீது இயேசுக்குள்ள அன்பு இல்லைன்னு வந்துடும் நல்லா கவனிக்க இயேசுவை குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி மோசையின் நியாய பிரமாணத்தை சொல்லுகிறார் உபாகமம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் அப்பொழுது அந்த பெண் ஊருக்குள் இருந்தும் கூக்கல்லாததினாலும் அந்த மனிதன் பிறனுடைய மனைவியை கற்பழித்தபடினாலும் இருவரையும் அந்த பட்டணத்து வாசலுக்கு முன் கொண்டு போய் அவர்கள் மேல் கல்லறிந்து கொள்ள கடைவீர்கள் ரெண்டு பேரையும் கல்லறிந்து கொள்ளணும் அதுதான் நியாய பிரமாணம் அவளை மட்டும் அல்ல ரெண்டு பேரையும் இதேதான் லேபியராக இருபது பத்துலையும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்றுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ரெண்டு பேரையும் கல்லறிந்து கொள்ளணும் ஆனா ஒருத்தியை மட்டும் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கானுங்க இன்னொருத்த யாரு அவனை கொண்டு வரவில்லை நல்ல கவனிக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டில் நியாய பிரமாணத்தின்படி விபச்சாரம் செய்த ரெண்டு பேரையும் கல்லெறிந்து கொள்ளனாஸ் அதை செஞ்சான் ரெண்டு பேருமே ஏட்டி வச்சு குத்திட்டான் ரெண்டு பேரும் அவுட் ஆனா ஒருத்தனை கொண்டு வந்திருக்கிறான் இன்னொருத்தனை மறைச்சிட்டானுங்க அதில் மறைந்து கிடக்கிற ரகசியம் என்ன அதை ஏசு வெளியே கொண்டு வரணும் நல்ல கவனிங்க அதுக்கு தான் ஞானம் இந்த ஞானம் எதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அளிக்கிற ஆவின்னு சொல்றாரே அதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் வேணும் இந்த சம்பவம் சாத்தானால் கொண்டு வரப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு முதலாவது தேவனாகிய கத்தர் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பிய அவருடைய சித்தத்துக்கு விரோதமான சதி என்பதை இயேசு கிறிஸ்து அறிந்து கொள்ளுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து மீது தேவன் வைத்த தரிசனம் தேவனாகிய கத்தர் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பின நோக்கம் அத்தனைக்கும் விரோதமான ஒரு சதி நடக்குது அப்ப இதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் புத்தி அறிவு அவ்வளவு அவருக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் ஏசாயா பதினொன்று ரெண்டிலே வாசித்தோம் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருள்காவி தெய்வம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று முதலாவது 
மோசேயின் நியாய பிரமாணம் மீறப்படாதபடி அவள் கல்லெறியப்பட வேண்டும் எல்லா கவனிச்சுக்கலங்க இரண்டாவது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மரணத்திற்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டவர்களையும் கொலையுண்ண போகிறவர்களும் விடுவிக்க கூடுமானால் விடுவி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனத்தின்படி அவ கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறா மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறா இயேசு கிறிஸ்து அவளை விடுவித்து ஆக வேண்டும் நியாய பிரமாணத்தின்படி கல்லறியப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் நீதிமொழிகளில் எழுதப்பட்ட வசனத்தின்படி அவ விடுவிக்கப்பட வேண்டும் மத்தியு ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வருஷம் பாவியாகி அவள் மரணத்தை சந்திக்காது ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு தானே வந்தா அவளை ஒரு விபச்சாரியாக தான் பார்க்கிறாங்க ஆனா இயேசு அவள் மீது அன்பு கூர்ந்து அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒன்று யோவானின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தின்படி தேவநாய் கத்தர் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பிய நோக்கமாக தேவனுடைய அன்பு வெளிப்பட வேண்டும் யோவான் நான்காவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே இவரை தீர்க்கதர்சி என்று சொல்லி ஒரு தவறின பாதையில் உள்ள ஒருத்தி சொல்றா அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கதர்சியாக இன்னொருத்தனை கொண்டு வரலையே ரெண்டு பேர்ல பாவம் செய்தார்கள் இந்த ரெண்டு பேர்ல மறைந்து கிடக்கிற இரகசியத்தை அவளுடைய தீர்க்க தரிசன ஆவியில வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் சாதாரணம் இல்லை நல்லா கவனித்துக்கொள்ள அப்ப அதுல ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தி ஒருத்தி வந்து கல்லூரி வாங்கிறான் ஏன் இன்னொருத்தனை கொண்டு வரல அதுல மறைந்து கிடக்கிற ரகசியம் என்ன அந்த ரகசியத்தை அவருடைய தீர்க்க தரிசன ஆவியில் அவர் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் பரிசெய்யரும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவளை நடுவே நிறுத்தி போதகரே இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையும் வெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டால் இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லெறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோசி நியாய பிரமாணத்தில் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்றார்கள் நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் அவ காப்பாற்றப்படணும்னா இந்த சதி திட்டத்து செய்கிற சாத்தான அந்த இடத்துல இருந்து அனுப்ப வேண்டும் நல்ல கவனிங்க இந்த சதியை செய்து கொண்டிருக்கிற இயேசுவை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சாத்தானை அந்த இடத்தில் இருந்து அனுப்புனாதான் இவளை காப்பாற்ற முடியும் அப்ப இவ்வளவு காரியத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து யூகிச்சு செய்யணுமே அதற்கு வேண்டிய ஞானம் சாத்தானை நீ அனுப்பணும்னா அவன் தந்திரத்தை வெளியே கொண்டு வர மறைந்து கிடக்கிற ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தினாலே தன்னாலே போய்விடுவான் இந்த சம்பவத்தில் மறைந்து கிடக்கிற ரகசியம் என்ன மோசையின் நியாய பிரமாணத்தின்படி இருவரும் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் விபச்சாரம் செய்த இருவரில் ஒருவரை மறைத்து ஒருவரை கொண்டு வந்து நிறுத்த காரணம் என்ன 
அந்த நபர் யார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் தீர்க்க தரிசி என்று காண்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் தீர்க்க தரிசி என்று காண்கிறேன் எதனால சொன்னா அவ பாவத்தை சொல்லுவார் இப்ப இருக்கிறவன் புருஷன் இல்லவா நீ தீர்க்க தரிசி என்று காண் இவரு வெளிய போவானுங்க கவனிக்க வேண்டும் யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும் பொருட்டு அவரை சோதிக்கும்படி இப்படி சொன்னார்கள் இயேசுவோ குனிந்து விரலினால் தரையிலே எழுதினார் இயேசுவோ குனிந்து விரலினால் எழுதினார் அதுதான் ஞானம் அதில் யாரும் பேரும் கிடையாது அல்ல கவனிங்க அதில் பேரை எழுதிட்டார்னா பேர் எழுதப்பட்டவன் கல்லறியப்பட வேண்டும் பேரை எழுதாம எவையவம் விபச்சாரம் செய்தாங்கிறது அதில் எழுதியிருக்க வேண்டும் அல்ல கவனிங்க அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசிங்கிறத அவர் அழகா எழுதுறாரு அவர் பேரை எழுதாதபடி நான் வேதத்தில் அவர் என்ன எழுதுனார்னு கொடுக்கப்படவில்லை அவர் என்ன எழுதியிருக்கணும் யார்கிட்ட விபச்சாரத்துக்குள்ள போனானோ அந்த நபர் பேரை எழுதியிருக்கலாம் யார் யார் என்ன பாவம் செய்தானோ அந்த பாவத்தை எழுதியிருக்கலாம் நல்ல கவனிங்க எதற்கு அவருக்கு இந்த அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு பொக்கிஷம் இட்ஸ் அ ட்ரெஷர் மறைந்து கிடக்கும் ரகசியங்களை தீர்க்க தரிசியாக இயேசு விரலினால் எழுதியிருப்பார் எழுதுகிறார் அவர் என்ன எழுதியிருப்பார் ஏழாவது வசனம் அவர்கள் ஓயாமல் அவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் முதலாவது கல்லெறிய கடவன் என்று சொல்லி உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது இவள் மேல் கல்லெறியுங்கள் மோசையின் நியாயப்பிரமானா மீறல் ஐயா அவர் கல்லெறியலான்னு சொல்லிட்டாரு மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தை என் ஆண்டவர் மீறவில்லை அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அவர் கல்லறியப்படட்டும் ஆனா நல்ல கவனிங்க உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் முதலாவது கல்லறிய கடமன் என்று சொல்லி அவர் மறுபடியும் குடிந்து தரையிலே எழுதினார் மறுபடியும் குறிந்து எழுது உங்கள பாவம் இல்லாதவை கல்லறி சொல்லிட்டு என்னையா எழுத முடியும் அங்க இருக்கிறவன் பாவத்தை தான் எழுத முடியும் அங்க கதையா எழுதிட்டு இருப்பாரு 
தேவ தரிசனத்துக்கு விரோதமான ஒரு போராட்டம் தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமான ஒரு போராட்டம் அப்படி ஊழியத்துக்கு ஒரு கலங்கத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சதி திட்டம் அதை முறியடிக்கிறதுக்கு தான் என் ஆண்டவர் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் அவ மேல கல்லறியட்டான் நியாயப்பிரமணா நிறைவேறுகிறது சொன்னவன் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருப்பான் சொல்லிட்டு பேரை எழுதும் பொழுது எவன் எவன் என்ன பாவம் செய்தான் பாவத்தை எழுதியிருப்பாரு இவளோடு கூட பாவம் செய்த காரியங்களையும் எழுதியிருக்கலாம் நல்ல கவனிங்க முதலாவது மோசி நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி உங்களை பாவம் இல்லாதவன் கல்லறின்னு சொல்லும் பொழுது வெக்கப்பட்டு போயிருப்பானுங்க வாசிப்பு தொடர்ந்து அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் எவன் காரியத்தை எழுதுறார் அவன் போறான் எவையவன் பாவத்தை எழுதுகிறாரோ அவன் அவன் போறான் நல்ல கவனிங்க அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியா அவர் பாவத்தை எழுதின உடனே நம்ம பேரை எழுதிட கூடாது அடுத்த ஸ்டேஜ் பேரு தான் அவர் பாவத்தை எழுதி போகலை நான் பேரை எழுதி பாவத்தை எழுதிடுவார் அவர் தீர்க்க தரிசி அவர் எழுத 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 அவ்வாம இடத்தை காலி பண்ணுகிறான் சாத்தானை முதலாவது அந்த இடத்திலிருந்து விரட்டுகிறான் மனசாட்சினால கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியவர் முதல் சிறியவர் பாவம் செய்யாத பைய ஒரு பைய அங்கே இல்லை போல பாவம் செய்யாத பைய ஒரு பைய இல்லை வாட் இஸ் த விஸ்டம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நல்ல கவனிங்க எத்தனையோ தடவை வேத பகுதி நம்ம வாசித்திருப்போம் இதில் மறைந்து கிடக்கிற இயேசுவின் ஞானத்தை நம்ம தியானித்தது இல்லையே நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அவர் பேர் எழுதாதனால தான் அங்கே அன்னையர் உயிரோடு இருந்திருப்பான் ஏன்னா இவளை குற்றப்படுத்திட்டான் இவளை குற்றப்படுத்தினவன் இவளோட பாவம் செய்தவனும் அதில் இருப்பான் அப்ப இவ கல்லறிஞ்சு கொல்லப்படணும்னா அவனுகளும் கல்லறிஞ்சு கொல்லப்பட வேண்டும் அதுதான் தீர்க்க தரிசன ரகசியம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருத்தனாக போயிட்டாங்க ஏன் போறான் நான் நினைக்கிறேன் யார் யார்கிட்ட விபச்சாரம் செய்தாலும் அந்த விபச்சாரி பேரை எழுதியிருக்கணும் அது அவனுக்கு தெரியுமே அவர் அந்த இடத்துல வேற கதை எழுதுறதுக்கு இல்லை அவருடைய பிதாவுடைய நாம அதில் மகிமைப்பட இருக்கிறது ஐயா பிதாவை அனுப்பின நோக்கம் அதில் நிறைவேறப்பட வேண்டியது இருக்கிறது ஐயா அந்த நியாய பிரமாணம் அந்த இடத்துல காப்பாற்றப்பட வேண்டியது இருக்கு ஐயா அவ்வளத்தையும் டேக்கிள் பண்றாரு அதுதான் ஞானம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல்ல பிசாசு அங்கிருந்து விரட்டிட்டாரு பிசாசு போயிருச்சுதா 
இனிமே தேவனுடைய சித்தத்தை எங்க கொண்டு வருவாரு பத்தாவது வசனத்தில் இருந்து இயேசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீயை தவிர வேறொருவரையும் காணாமல் ஸ்திரீயே உண்மேல் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே ஒருவன் ஆகிலும் உன்னை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லையா என்றார் ஒருத்தும் கூட ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கலையா அவர் என்ன எழுதுனா அவளுக்கே தெரியாது அவ உயிருக்காக வந்து நின்று இருக்க போராடிட்டு இருக்கா அவர் எழுதுறதையா பாப்பா என்னலையக்கான தெரியாது உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தம் ஒருத்தம் கூட இல்லையாமா வாசிப்போம் அதற்கு அவள் இல்லை ஆண்டவரே என்றால் இயேசு அவளை நோக்கி நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை நீ கவனிங்க நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கதில்லை அர்த்தம் என்ன கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்டவளை காப்பாத்திட்டாரியா அந்த வசனத்தின்படி தப்பு வைக்க கூடுமானால் தப்புவின் சொல்லப்பட்டிருக்கு கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்டவள் சாகுகவர்கள அவர் சாகடிக்காம காப்பாத்தினாலே அது பிதாவினுடைய அதுக்கு தானே ஏசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தா அவளை ரட்சிக்கிறதற்கு தானே ஏசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தா அவளை மன்னிக்கிறதற்கு தானே ஏசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் ஒருத்தனையில்லாண்டவரேசிப்போம்ிக்கிறதற்கு தீர்க்கிறது இல்லை ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கிற அதிகாரத்தை உடைய இயேசு கிறிஸ்து ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றாருனா அவ பாவம் அன்னிக்கப்பட்டுருச்சு தையா ஒரு விபச்சாரியை கொலை செய்ய வந்தவளுடைய பாவத்தை மன்னிச்சு அனுப்புறாரே நீ போ இனி பாவம் செய்யாத அதுதான் சால்வேஷன் அதுதான் ரட்சிப்பு நீ போ இனி பாவு செய்யாதுன்னு சொன்னாரு அதுதான் ரட்சிப்பு அவளுக்கு சாகும் வரைக்கும் பாவம் செய்ய மாட்டாயா இதுல இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய அன்பை வழிபடுத்தினா இதுல இயேசு கிறிஸ்து பாவியாகி அவளை மன்னித்தா இதுல இயேசு கிறிஸ்து கொலைக்கு நியமிக்கப்பட்ட அவளை விடுதலை செய்தார் இதுல இயேசு கிறிஸ்து மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி உங்களில் பாவம் இல்லாத கல்லெறியட்டும் அந்த நியாய பிரமாணத்தை மாத்தல அந்த நியாய பிரமாணத்தை ஓவர் லுக் பண்ணல எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே மன்னிப்பு <laughs> அவ பாவத்தை பற்றி பேசல அவளை தண்டிக்கல அவளை நியாயம் தீர்க்கல நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே இந்த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் தெய்வனுடைய அன்பை அவளுக்கு காட்டினாரு நானும் உன்னை நியாயம் தீர்க்கலைன்னு சொன்னாரு அன்றுடைய அன்பை காட்டினா எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே 
ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்துகிறவன் ஞானவான் இயேசுக்குள் இருந்த ஞானம் அவளை அந்த பாவத்தில் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து ரட்சிக்க வைத்தது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த ஞானம் சாத்தானுடைய தந்திரங்களை முறியடித்தது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த ஞானம் சாத்தானை அந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பி வைத்தது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த ஞானம் அவரை குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்று வந்த நின்னவர்களை இவர் குற்றப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டார் அவரை குற்றப்படுத்த வந்தாங்க அவங்க செய்த பாவத்தை எழுதி காமிச்சு அவங்களை குற்றவாளியாக அனுப்பிவிட்டார் அது சாத்தானுடைய கூட்டம் அந்த சாத்தானுடைய தந்திரத்தை என் ஆண்டவர் முறியடித்தாரே ஏசுவுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அல்லையா இந்த அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஐயா அலலுயா